웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰의 그룹 바이존 속성에 대해 알아보겠습니다. 이 속성을 사용하면 컬럼 헤더를 직접 드래깅하여 그룹핑을 수행할 수 있습니다. 먼저 그룹 바이존 속성 값을 트루로 설정하십시오. 온 그룹 바이 이벤트도 정의해야 합니다. 이벤트를 정의할 때는 그룹 바이 함수를 사용하십시오. 사용 예입니다. 온 그룹 바이 이벤트를 정의해야 합니다. 먼저 그룹 바이 함수 실행에 필요한 옵션을 정의하십시오. 최대 3개의 헤더를 드래깅하여 그룹핑을 수행할 때 3개의 그룹에 대한 통계 값을 구합니다. 각 그룹의 통계 값은 d e p t 0, 1, 2로 정의하여 모두 해당 그룹에서 컬럼 4의 최대 값을 구해보겠습니다. 이후 정의한 옵션으로 그룹 바이 함수를 실행합니다. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 브라우저에서의 모습입니다. 그리드 뷰의 그룹 바이 존 속성을 트루로 설정합니다. 그룹 바이 존 속성을 설정할 경우 온 그룹 바이 이벤트를 추가해야 합니다. 스크립트 탭에서 온 그룹 바이 이벤트를 정의하십시오. 최대 3개의 헤더를 드래깅하여 그룹핑을 수행할 수 있고, 컬럼 4의 최대 값을 각 그룹에 대해 구하는 옵션 정의 내용입니다. 정의한 옵션으로 그룹 바이 함수를 실행합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 헤더를 드래깅할 수 있는 공간이 표시됩니다. 헤더를 드래깅하면 그룹핑이 수행됩니다. 필터링도 가능합니다. 두 번째 헤더를 드래깅해서 추가 그룹핑을 수행할 수 있습니다. 역시 필터링이 가능합니다. 세 번째 그룹핑까지 수행할 수 있습니다. 이제 그리드 뷰는 컬럼 4의 최대 값을 각 그룹별로 표시합니다. 웹스퀘어 퀵가이드 동영상을 시청해주셔서 감사합니다.